मानुष कैमने सुंदर दरे ना जुक दिए कह चाँद आलू दिए तमाम दुनिया लुकित हो जाए मानुष तो कलो मानुष कैमने सुंदर है जुक दिए दरे ना विश्वास है ठीक बुजे आसे ना आसमान दाम बुकते शरीर दाम कम कल्ला तुम्हारे स्वर्ण आसमान चाहते दामी बनाइल क्यों जान रे बंदा क्यों जान तुम्हार मध्य दुईटा वस्तु रखल एम दुईटा वस्तु तुम्हार मध्य दिए दुईटा वस्तु चाँद के दान करी नहीं सूर्य के दान करी नहीं स्वर्ण के दान करी नहीं आसमान के दान करी नहीं जमीन के दान करी नहीं हे दुनिया मुसलमान अल्लाह पाकिन तुम्हें सात आसमान सात जमीन मध्य जाह जगत मध्य जाते सुंदर घोषणा दिए तुम विश्व सुंदर न तुम जगत सुंदर तुम जगत सुंदर आंचलिक सुंदर ना एलिकार सुंदर ना देश सुंदर ना विश्व सुंदर ना आल्ला पाक तुम जगत सुंदर चाँदर चाहते सुंदर चाँदर मध्य एम वस्तु नाई जे वस्तु तुम्हार मध्य दान करल्ला दुईटा नियम तुम्हार मध्य दिल दुईटा नियम कारण तुम्हें दामी बनाए दिल चाँदर भरे रुहू नाई चाँद जो तो सुंदर हक ना क्यों चाँदर भरे रुहू नाई तुम्हार भरे रुहू दिल प्रश्न करते रुहर कारण जो मानुष दामी होते रुहर रुहर अधिकारी तो गुरु रुहू आगल रुहू आहु प्राणी रुहू आ नाई प्राणी अंगे मध्य दे एक मानुषर बडी एक प्राणी बडी अनेकगुल अंग था समस्त अंगगल नाम ने समय एक अंगर नाम नहीं गर जिब्बा गर कि जिब्बा आई जिब्बा दिया सद ग्रहण करार शक्ति जिब्बार मध्य आल्ला दान कर सद ग्रहण करा जाए सद ग्रहण करार शक्ति जिब्बार मध्य आई आर जो जिब्बार मध्य सद ग्रहण करार शक्ति आ विवेचना करते गुर जिब्बा जिब्बा शक्ति चाँदने सुंदर हईल बुजल चाँदर चाहते सुंदर रूहर कारण चाँदर मध्य रुहू नाई तुम्हें देहते रुहू दान कर बुजाय दिल बंदा 
অন্যান্য প্রাণীকেও জিব্বা দিয়েছি তোমাকেও জিব্বা দিয়েছি কিন্তু অন্যান্য প্রাণীরা জিব্বা দিয়ে শুধু সাত গ্রহণ করতে পারে আর কোন কাজ করতে পারে না কিন্তু আমি আল্লাহ তোমার জিব্বার মধ্যে আলাদা আর একটা গুণ দিয়েছি ওই গুণটা অন্য কোন প্রাণীকে দান করি নাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন আর রহমান जिब्बार मध्य आलदा शक्ति कथा बोलार शक्ति दान कर मानुष के सुंदर बनाई नहीं कथा बुझे যদিও চাঁদ আমরা মনে করি সুন্দর এবং দামি কিন্তু নানা চাঁদের মধ্যে রুহু নাই আমার মধ্যে রুহু আছে যদিও মনে করি গরুর মধ্যেও রুহু আছে আমার মধ্যেও রুহু আছে কিন্তু তা না গরুর অঙ্গ আর আমার অঙ্গের মধ্যে বেশ কম আছে না নাই আমাকে আল্লাহ কথা বলার শক্তি দিয়েছে অন্যরা তো এইভাবে কথা বলতে পারে না আমার এক একটা অঙ্গ বহু কাজের মধ্যে লাগে আর অন্যান্য প্রাণীদের অঙ্গ কিন্তু বহু কাজের মধ্যে লাগে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বোঝাই দিলেন বান্দারে তোমাকে আমি সৃষ্টির সেরা সুন্দর করে বানাইলাম শুধু তা না শুধু সুন্দর করে তোমারে বানাইছি তা না আমি আল্লাহ আরো নিয়ামত তোমাকে দান করেছি সুন্দর করে বানাইছি তা না তোমাকে আমি সুন্দর করে বানাইয়া তোমারে আমি সব চাইতে সম্মান বেশি দিলাম তোমাকে আমি হাতির চাইতে ছোট করে বানাইছি কিন্তু সম্মান তোমারে বেশি দিছি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে তোমারে তিনটা নিয়ামত দান করলাম এই তিনটা নিয়ামত অন্য কোন প্রাণীকে আমি দান করি নাই আল্লাহ বলেন তিনটা নিয়ামত এক নাম্বার তোমারে আমি ইজ্জত দান করলাম একটা হাতির শক্তি বেশি না মানুষের শক্তি বেশি হাতির শক্তি বেশি কিন্তু এই হাতিকে ছুটতে একটা মানুষের সালায় একজন ফেরেস্ট আসমান থেকে ঘোষণা করে দেয় দুনিয়ার প্রাণী কুল এই মানুষ জাতিরা যদিও ছোট কিন্তু তোমার মধ্যে সম্মানী আল্লাহ রব্বুল আলমিন তারে সম্মানী বানাইছেন তুমি তারে মানবা একটা কুকুর কিন্তু মানুষকে মানে গরু মানুষকে মানে সমস্ত প্রাণীরা এমনিই মানে না আল্লাহ ঘোষণা দেওয়া এখন প্রশ্ন করতে পারেন হুজুর মানলাম হাতিয়ে মানে গরুয়ে মানে ছাগলে মানে কুকুরে মানে বাঘে তো মানে না প্রশ্ন জাগে নে না জাগে না বাঘে তো মানে না এখন কি করতাম ও ভাই মানুষ যদি মানুষ হয় বাঘও হুস মানে মানুষ যদি মানুষ হয় বাঘেও হুস মানে মুসাইদাম বায়ামপুরি রহমতুল্লাহ হিয়ালাই ছিলেন সিলেটের দেওবন থেকে তিনি যখন এই বাংলাদেশে আসলেন সরকারের কাছ থেকে লিজ নিলেন পাহাড়ি এলাকা অনেক বিশাল এলাকা অনেক লিজ নিলেন গম বাইন করছেন এই গমের চাষ যখন গম হবে ওইগুলো দিয়ে তিনি মাদ্রাসা করবেন এই চিন্তায় উনি গম বাইন করলেন এলাকার মানুষ ওনার কাছে এসে বলেন হুজুর এই কাজটা কেন করলেন বন থেকে এলাকা থেকে গরু আইসা সব গম গাছ খেয়ে ফেলবে আপনি তো এখানে লস খাইবেন তিনি বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাওলা করে দিলাম আল্লাহ যদি হেফাজত করেন তাহলে করবেন আল্লাহ যদি না করেন না করবেন গম বাইন করিয়া আল্লাহর কাছে তিনি দোয়া করলেন আল্লাহ তোমার রাস্তায় খরচ করার জন্য আমি নিয়ত করলাম হেফাজত তুমি করবা দোয়া করে চলে আসলেন গম গাছ যখন আস্তে আস্তে বড় হওয়া শুরু হয়ে গেল একটু বড় হইল তখনই তো ছাগল এবং গরুর খাওয়ার সময় কিন্তু না না জঙ্গল থেকে দুইটা বাঘ দুই দিকে এসে ঘোরাফেরা করে সকাল বিকাল বাঘ যদি এখানে আসে গরু কখনো আসবে নাকি 
এই গম গাছগুলো পাকা রাখ পর্যন্ত বাগে ডিউটি করে পৃথিবীতে যা কিছু বানাইছেন সব মানুষের সেবার জন্যই বানাইছেন বন্দারে খুব ভালো করে বুঝেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের সেবার জন্য সব বানাইছেন সামনে যখন আসছেন উনি ভয় পাইতেছেন ওই বুজুর্গ বলেন না না ভয় পাইও না তুমি যখন আল্লাহর হইয়া যাইবা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের সবকিছু তোমার হবে অথবা আল্লাহ যদি তোমার হয়ে যান আল্লাহকে যদি তুমি খুশি করে ফেলতে পারো আল্লাহ যদি তোমার হইয়া যায় আল্লাহর সবকিছুই তো তোমার হয়ে যাবে মানলাহুল মৌলা ফালাহুল কুল মানলাহুল মৌলা ফালাহুল কুল दान कर प्राणी के दान कर एक नम्बर अदिक इज्जत तुम्हें दान कर लस्त प्राणी मध्य इज्जत वाला के নিয়ামত তোমাকে দিলাম জলে এবং স্থলে আকাশ পথে যানবাহনের ব্যবস্থা আমি আল্লাহ তোমারে করিয়া দিলাম জীবনে কোনোদিন শুনছেন নাকি গরু কইতে যে আমার রিক্সা লাগবো समय बा दाखा नीले जो समय लगत ट्राखे तोलार कारण सहज हो जाए এটা গরুর শখে না এটা তোমার শখের কারণে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন এই প্রাণীগুলোর মধ্যে তোমার ইজ্জত দান করেছেন জলে এবং স্থলে যানবাহনের ব্যবস্থা করেছেন আমরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দেওয়া এক জায়গার লোহা আর এক জায়গার কাঠ আর এক জায়গার প্লাস্টিক আর এক জায়গার পেট্রোল সবগুলো একত্রিত করে একটা গাড়ি বানাইলেন যেই মানুষটা গাড়িটা বানায় দেয় সে কিন্তু টাকা পাওয়া যায় যে ড্রাইভারে চালায় নে সেও তার মজুরি পান কিন্তু আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যে সব কিছু দিলেন মাউলারে তুমি কি দিলে রে বান্দা মাউলার দেওয়া গাড়ি ব্যবহার করলা মাউলারে তুমি কি দিলা মাউলার দেওয়া গাড়ি তুমি ব্যবহার করিয়া যদি মাউলার একটু শুক্রিয়া আদায় করো ওটার সময় বিসমিল্লাহ নামার সময় বলো আলহামদুলিল্লাহ যদি আল্লাহর তাসবি পড়ো আল্লাহ পাখের রব্বুল আলমিনের বারা আদায় হইয়া যা মনে থাকবো নিয়ে গুলো কিছু কিছু বিষয় ওয়াজ থেকে লইয়া যাওয়া তিন নাম্বার নিয়ে আমার আল্লাহ বলেন বান্দা তোমাকে সুন্দর করে বানাইলাম দামি দামি তিনটা নিয়ামত দিলাম যেই তিনটা নিয়ামত আর কাউকে দেই নাই উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা আমি আল্লাহ তোমাদেরকে দিলাম উত্তম খাদ্য তোমাদেরকে দিলাম যেই খানা তোমাদেরকে খাওয়াই এই খানা কোন প্রাণীকে আমি আল্লাহ খাওয়াই না প্রশ্ন করতে পারেন হুজুর আমরা গুস্ত খাই বা যেহেতু গুস্ত খাই আমরা মাছ খাই তিমি মাছে তো মাছ খায় আমরা গাছ জাতীয় শাক সবজি খাই গরু ছাগল এর ফলে হরিণেও তো এগুলো খায় দেখলাম 
কিন্তু অন্যদেরকে দেন না কি বললেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে যেই নিয়ামত দিলেন আর কাউকে দেন নাই রে বান্দা হিসাব করে চিন্তা করে দেখো তোমাকে আল্লাহ গুস্ত খাওয়ায় তিমি মাছ কেও মাছ খাওয়ায় গরু ছাগল কেউ আল্লাহ সবুজ শ্যামল শাক সবজি খাওয়ায় কিন্তু তোমার কাওয়া আর তাদের কাওয়ার মধ্যে কত বেশ কম দেখো বাঘে যদি গুস্ত খায় লবণ দিত জানে না আর জোরে কোন ঠিক কি না বাঘে যদি গুস্ত খায় এটা শুধু গুস্তুই খায় তিমি যদি মাছ খায় এটা শুধু মাছেই খায় অন্য অন্যরা শুধু শাক সবজি শাক সবজিই খায় কিন্তু আল্লাহ পাক তোমাকে যে খাওয়ান রে বান্দা মাছ গুস্তু শাক সবজি যে খাওয়ান ফেজ রসুন আদা মরিচ কত কিছু দিয়া মজা করিয়া খাওয়া এখন বুঝাইছে আল্লাহ পাক এত সুন্দর করে আমাদেরকে বানাইছেন আমরা সুন্দর এবং শ্রেষ্ঠ মুসলমান দামি দামি চারটা বস্তুর কসম খায় আল্লাহ ঘোষণা দিলেন নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই মানুষকে আমি সৃষ্টির সেরা সুন্দর করে বানাইলাম সেরা সুন্দর কেমনে কিছু বুঝিয়াইছে নি আমরা শ্রেষ্ঠ না অন্যরা শ্রেষ্ঠ আল্লাহ পাক আমাদেরকে যে শ্রেষ্ঠ এবং সুন্দর করে নিয়ামত দিয়া বানাইছেন কিন্তু কেন বানাইছেন এটাও বোঝার দরকার আছে না নাই আপনি স্যান্ডেল বানাইছেন এটার একটা উদ্দেশ্য আছে না নাই মাইক বানাইছে এটার উদ্দেশ্য আছে না নাই আপনি গর বানাইলেন প্রত্যেকটা বস্তুর কিন্তু উদ্দেশ্য আছে মাওলাই যে তোমার এত সুন্দর করে বানাইছেন এত নিয়ামত দিয়া লালন পালন করতেছেন এইটারও একটা উদ্দেশ্য আছে না নাই মহান মাওলা ঘোষণা দিলেন বান্দারে দুনিয়াতে এত সুন্দর করে বানাইছি এত নিয়ামত দিয়া তোমার লালন পালন করতেছি উদ্দেশ্য একটাই তোমার জান্নাত দেওয়ার জন্য মানুষরে আমি সুন্দর করে বানাইলাম বেহেস্টে দেওয়ার জন্য কন্যা সুহান আল্লাহ বেহেস্টে যাইতে রাজি আসেননি জান্নাতে যদি না যাইতে পারো তাহলে কিন্তু তোমার এই আকৃতি আর থাকবো না আল্লাহ পাক ফরের আয়াতেই বলেন ফরে যে চার আয়াত মনে আসেনি ফরের চার আয়াতে আল্লাহ বুঝাই দিলেন তোমার এত সুন্দর করে কেন বানাইলাম কেন সুন্দর করে বানাইছি তুমি জানো তুমি যে সৃষ্টির সারা সুন্দর এইটা তো তোমার এখন বুঝে আইল এই মাত্র তুমি বুঝলা তুমি চাঁদের চাই তো সুন্দর কারণ তোমার ভিতরে আল্লাহ রুহু দিছেন চাঁদরে আল্লাহ রুহু দেন নাই তোমার আল্লাহ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অন্যান্য প্রাণীর চাইতে সুন্দর করে বানাইছেন এই জন্য তুমি শ্রেষ্ঠ সুন্দর তোমার আল্লাহ নিয়ামত দিয়েছেন এত কিছু বুঝার পরে তোমার এই জিনিসটা বুঝে আইছে তুমি শ্রেষ্ঠ এখন তুমি বুঝার চেষ্টা করো এত সুন্দর এবং শ্রেষ্ঠ করিয়া কেন বানাইছে জানো নি আল্লাহ পা তোমার বেহেস্টে দেওয়ার জন্য বেহেস্টে দেওয়ার জন্য আল্লাহ আমরা বানাইছেন এখন আমরা এই কথা বুঝে লাইলে চলতো না একদল ফহিরা আছে ফহিরা বন্ড ওরা কয় মানব আকৃতি আল্লাহ যারে দিছে তারে আর জাহান নামে দিব না খুব ভালো করে বুঝেন মানুষ হিসাবে আল্লাহ যারে বানাইছেন তারে আর জাহান নামে দিব না এটা বন্ডারাই কয় খুব সাবধান যে আল্লাহ মানুষ আকৃতি দিয়ে তোমারে বানাইছেন সেই আল্লাহ এই আকৃতি পরিবর্তনও করতে পারে খুব ভালো করে বুঝেন খুব সাবধান জান্নাতের ভিতরে মানুষের আকৃতি মানুষের সৌন্দর্য থাকবে বয়স বেশ কমইব না এক বয়স থাকবো সব কথা বুঝে আসতেছে আপনাদের এই দুনিয়াতে কি আল্লাহ ইচ্ছা করলে এক বয়স রাখতে পারতেন না আল্লাহ ছোট করে জন্ম দেন আস্তে আস্তে বড় করেন এর ফলে যুবক বয়স হয় এমন একটা বয়স মানুষের থাকে নিজের যত্ন নিজে বুঝে না শুরু তাকে নেই না না খেয়ে দেবা নি হরতেছে ফুটছে না কয়জন আছে না এখন ঠিক কি না টান দে আবার হচ্ছে সড়ালে গড়ে সেদিক নিজের যত্ন নিজে বুঝছে না যেই দেখা যায় একটু যৌব যুবক বয়সে যৌবন আসা শুরু হয়েছে এখন দেখা যায় তিন আঙ্গুল্যে চিরুনি কিনে কিনে বাপসাপ ধরতেছে ঠিক কিনা এই মানুষটাই আবার 
আল্লাহ আকবার বয়সের বারে নিজের যত্ন কমে যায় বন্দা আয়নার দিকে তাকায় দেখো এই চেহারাটাই তোমার কেমন ছিল আর এখন কেমন হয়েছে সবকিছু বানাইছেন কে আমি আল্লাহ ঘোষণা দিলাম তোমাকে সৃষ্টির সেরা সুন্দর করে বানাইলাম অতপর নিচু থেকে নিচে নিয়ে গেলাম অর্থাৎ যেই মৌলায় তোমারে সুন্দর করে বানাইতে পারেন উনি আবার বিশ্রিও করতে পারেন খুব ভালো করে বুঝেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন তোমারে সুন্দর করে বানাইছেন তুমি যদি আল্লাহর হুকুম মেনে যাইতে পারো দুইটা কাজ যদি দুনিয়াতে তুমি করিয়া যাইতে পারো তোমার এজ আল্লাহ সুন্দর বানাইছেন জীবনে আর বিশ্রী বানাইব না এই দুনিয়া থেকে বিদায় করার পরে এই দুনিয়াতে যেইভাবে তুমি চাঁদের চাইতে সুন্দর সব চাইতে সুন্দর জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ তোমারে হুরের চাইতে সুন্দর বানাইব এই দুইটা হুকুম তুমি মানতে না পারো দুইটা হুকুম মানতে না পারো কয়টা হুকুম দুইটা হুকুম যদি মানতে না পারো আল্লাহর তো ক্ষমতা আছে ভাই উদাহরণ হিসাবে তোমারে আল্লাহ জানায় দিছেন শিশু থেকে যেভাবে যুবক বানাইতে পারেন যুবক থেকে যেভাবে আল্লাহ বুড়া বানাইতে পারেন যেই মানুষটা হাইটা গেলে দশজনে ভয় পাইত যেই মানুষটার দাপটের কারণে মাটি পর্যন্ত কাঁপত ওই মানুষটারে আল্লাহ এত দুর্বল বানান চারজন দরিয়া বাথরুমে নেওয়া লাগে পরিবর্তন করার মালিক কে আল্লাহ রবুল বুঝাই দিলেন বান্দা আমি কাউকে সুন্দর বানাইতে পারি আবার বিশ্রীও বানাতে পারি বান্দা রে তোমারে আমি দুনিয়াতে সুন্দর বানাইলাম সম্মানি বানাইলাম मानुषाकृति दिल মানুষ আকৃতি মানব আকৃতি পাল্টাইয়া পশুর আকৃতি দিয়ে তোমার আমি জাহান নামে দিতে পারবো হজরত ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করেন প্রভু হে আমারে যেই দিন তুমি জান্নাতে দিবা বিশাল হাসরবাসীর সামনে আমার বাবা জররে যখন কাফের বলিয়া গলায় বেরি লাগে টাইনে টাইনে নিতে থাকবে হাসরের মানুষের মাঠের মানুষেরা জিজ্ঞাসা করবে এই লোকটা কেডা এই লোকটার যে গলায় দড়ি লাগায় টাই নেয় সে কে তখন মানুষেরা পরিচয় করতে থাকবে এটা হইলো আজর ঠাকুর ইব্রাহিম নবীর বাপ প্রভু আমি না তোমার বন্ধু তোমার বন্ধুর কি লজ্জা হবে না আল্লাহ তুমি দয়া করে আমার আব্বারে মাফ করে দাও আল্লাহ পাক জানায় দিলেন ইব্রাহিম তুমি বন্ধু আমার কিন্তু তোমার বাপ কাফের কোন কাফিরের জন্য দোয়া কবুল হয় না কোন কাফিরের জন্য দোয়া কবুল হয় না কাফিরের জন্য দোয়া করাও যায় না আমি তোমার বেহত করব না তাকায় দেখাও ইব্রাহিম আলাইহিসাম যখন দোয়া করতেছিলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন জীবনকে হুকুম দিলেন আমার বন্ধুকে আসল অবস্থাটা বুঝাই দাও দুই হাতের মাঝখানে জান্নাত এবং জাহান নামের আলামত গুলো আল্লাহ দেখাইতে পারেন ওই দিনই বরাহিম আলাইহিসাম জাহান নামের চিত্রটা দুই হাতের মাঝখানে তুলায় দর্শেন ইব্রাহিম আলাইহিসাম তাকায় দেখেন জাহান নামের মধ্যে একটা প্রাণী একটা প্রাণী দাউ দাউ করে আগুনে জ্বলতেছে আল্লাহর কলি জিজ্ঞাসা করেন প্রভু হে ওই প্রাণীটা কেন জাহান নামে জলে আল্লাহ পাক জানায় দিলেন প্রাণী জাহান নামে জলে না এই প্রাণীটাই হলো তোমার বাবা আজর ঠাকুর কথা বুঝে আসতেছে নি আল্লাহ পাক রব্বুল আলমি মানুষ বনায় তোমার দুনিয়াতে পাঠাইছেন যদি দুইটা গুণ তোমার মধ্যে রাখতে পারো এই দুইটা গুণের বদলায় আল্লাহ পাক তোমার এই মানুষের আকৃতি ঠিক রাখবেন এমন কি আকৃতি পাল্টাইয়া কত উন্নত করব তোমার জাননি হুরের চাইতে তুমি সুন্দর হইবা আল্লাহ 
জান্নাতের সামনে দুইটা জন্না আছে একটা জন্নার পানি পান করানো হবে আর একটা দিয়ে গোসল দেওয়ানো হবে গোসল দেওয়ার সাথে সাথে পাঁচটা পরিবর্তন এক নাম্বার পরিবর্তন প্রত্যেকটা মানুষ কি আল্লাহ পাক রবুলা নামিন আদম আলাই ইসলামের বডি দিবেন ষাট হাত লম্বা সাত হাত প্রশস্ত যে ব্যক্তি বিশ হাত লম্বা ও ষাট হাত হইব কথা বুঝে আসতে নাকি ষাট হাত লম্বা সাত হাত প্রশস্ত আদম আলাই ইসলামের বডি যে ব্যক্তি ছাব্বিশ ইঞ্চি ও ষাট হাত সুন্দর এই বডি এই সুন্দর তাল হইতেছে না আদম আলাই ইসলামের বডি পছন্দ হইতেছে না বোঝা যায় আমি মনোযোগ ফিরানোর জন্য বললাম কে কে ঘুমে আসে ভাই আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন যদি দুইটা গুণ রাখতে পারি নিয়ামতের ধারাবাহিকতা ঠিক থাকবে পরকালে আরো নিয়ামত দিয়ে আল্লাহ জান্নাতে ঢুকাইব আর যদি ধারাবাহিকতা ঠিক না রাখেন দুইটা গুণ নিজের মধ্যে আনতে না পারেন তাহলে কিন্তু ভাই নিয়ামত কারিয়া নিবেন যেই আল্লাহ নিয়ামত দিতে পারেন তিনি তো কারিয়া নিতেও পারেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন নিয়ামত কারিয়া নিয়ে গিয়া তোমার আকৃতি পাল্টায় জাহান নামে দিয়া দিব আকৃতিতে তোমার কেমন হবে জানো নি যেই প্রাণীর আকৃতি যেই প্রাণীর স্বভাব দুনিয়াতে তোমার মধ্যে তাকে অনেক মানুষের অনেক মানুষের মধ্যে কুকুরের স্বভাব কোনো মানুষের গায়ে শুকুরের স্বভাব কোনো মানুষের গায়ে বাঘের স্বভাব কথা বুঝে আসতেছে আপনাদের বাঘের খাসলো তৈল তাবাদে ধরা সুযোগ পাই নেই এরকম তাফা দে মানুষ আছে না নাই বহু মানুষ ক্ষমতার দাপট অন্যায় ভাবে ব্যবহার করে ফেলে ক্ষমতা আছে তো সুযোগ আছে দেই মামলার ডুবাইয়া বাঘের খাসলত রে ভাই বেশি দিন ঠিক বানা তোমারে আকৃতি পাল্টায় কিন্তু জাহান নামে দিব মহান মাউলা তোমাকে কুকুরের আকৃতি দিয়া জাহান নামে দিব শুকুরের আকৃতি দিয়া জাহান নামে দিব যদি গুণ সারা দুনিয়া থেকে বিদায় হও সাবধান সাবধান গুণ সারা তুমি দুনিয়ার থেকে বিদায় হইবা না গুণ লাগবো কয়টা আরো জোরে দুইটা গুণ কি কি গুণ আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলে দিলেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেন হে দুনিয়াবাসী দুইটা গুণ এক নাম্বার গুণ হলো ইমান দুই নাম্বার গুণ হলো মেকামল এক নাম্বার হলো ইমান দুই নাম্বার নেকামল ইমান নামক দৌলত আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দিয়েছেন এই ইমান নিয়ে কবরে যেতে হবে ইমানের উপরে আলোচনা করার জন্য একটা অধিবেশন দরকার ইমান কারে ক ইমান হেফাজত কেমনে করা লাগে একটা অধিবেশনই দরকার ইমান এবং নেকামল নেকামল বলতে বালা বালা কাম যে যত বেশি করবেন তার দাম তত বাড়বো এই দুনিয়াতে যার টাকা যত বেশি তার বিলাসিতা তত বেশি আখেরাতে যার নেকি যত বেশি তার বিলাসিতা তত বেশি ভালো ভালো কাজ যে যত বেশি পারেন করেন এক নাম্বার নেকামল ইমান দুই নাম্বার নেকামল ইমান ঠিক নেকামল ঠিক দুইটা নিয়ামত নিয়ে যদি যাইতে পারেন দুইটা গুণ নিয়ে যদি দুনিয়ার থেকে যেতে পারেন আল্লাহ পাক তোমার আকৃতি পাল্টাইব না পাল্ট পাল্টাইব না জান্নাতের সামনের পানি দিয়া জর্নার পানি দিয়া গুসুল দিয়া তোমারে যখন জান্নাতে ঢুকাইব জান্নাতে ঢুকাইবার আগে পাঁচটা পরিবর্তন তোমার মধ্যে আসবে এক নাম্বার আদম আলাই ইসলামের বডি দুই নাম্বার ইউসুফ আলাই ইসলামের সুন্দর তিন ইউসুফ আলাই ইসলামের সৌন্দর্যটা চেহারাটা তিন নাম্বার হজরত দাউদ আলাই ইসলামের কণ্ঠস্বর 
চার নাম্বার তেত্রিশ বছরের যুবক পাঁচ নাম্বার হুজুর আকরাম সাল্লু আলহি ওসাল্লামের মহান চরিত্র এই পাঁচটা নিয়ামত দিয়ে তোমার জান্নাতে দুঃখব বেশি বেশি করে নে কামল করা ইমান ঠিক রাখা নে কামল করা মনে থাকবো তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে আমলের তৌফিক দান করুক বলুন আমিন